。不是那那个博物馆也有啊，但是没这么大的，也是跟这个差不多。<笑>这是在湖南莽山拍的一条非常漂亮的莽山缘猫头蝮，以前叫莽山闹地头，应该没有人不知道这种蛇吧？毕竟上过电视的。我看到评论区有人说这种蛇至少两百万，果然大众对莽山的认知还停留在百万身价上，当然肯定是扯淡的。国宝倒是真的，莽山是国家一级保护动物，野外数量只有几百条，十分稀少，能看到野生莽山真的不虚此行了、啊。哎呀，我的天哪！我靠，这是什么车？兄弟们，你们说这是银环蛇还是白环蛇呢？大家仔细看这条蛇的环纹非常规整，且尾巴不是很长，一条标准的银环蛇，长得还挺肥的。这要是被来一口，大概率要吃席。一条非常粗壮的网颈蛇啊，不知为何死在了菜地里。从这个体型来看，长度应该在 1.8 米以上，体重 2.5 到 3.5 公斤。我对它的死因还蛮好奇的，毕竟体型这么大，一般的小动物也干不过它呀。哎呀，我的天哪！一条红色的蛇不是很常见啊！评论区的大哥说这是红色的赤链蛇，预测它的市场价在十五万左右。果然，评论区大哥最擅长的就是胡乱估价。另一位大哥说这是红蛇，位置在毒蛇山谷，打死后有几率爆出祝福油，呃，挺有想象力的。这其实是小头蛇属的紫中小头蛇，没多大不用怕，主要分布于我国的南部地区。它确实是红色的啊，但没有视频里这么红，视频里是调了色的。你看边上的植物都绿的发光了。哥们儿被吓得不轻啊！大家仔细看这条蛇的头部，眼后有朝后的黑纹，颈部有朝前的黑纹，身体侧面也有规整排列的小黑纹。毫无疑问，这是一条黄斑鱼游蛇，没多大不用怕，不用跑那么远。<笑>蛇咬它，它也不怕哦。它不会中毒啊，像咬人一样。不对哟、哦，猫也是会中毒的，只是抗性比较高而已。这是一条幼年的周线尖蛇，我感觉猫似乎被咬了，因为它压根没有警惕。不过应该是毒不死的，因为周线尖蛇本身对猫的毒性就比较弱。在早期研究中，周山对猫的致死量为皮下二十毫克每千克，而印度研究蛇是肌肉二点零，黄金研究蛇是皮下三点五，都比周山的表现要好处太多。显然，猫对周山的神经毒有很强的抗性，所以周山想要毒死一只猫，必须排出大量毒液才行。而幼蛇是不具备这么高排毒量的。这是美国佛罗里达州的网友拍的，长着一张刀疤脸，一看就不好惹。背部有大块的菱形斑纹，身形十分粗壮。没错，这就是赫赫有名的东部鳞斑响尾蛇，主要分布于美国东南部，是体型最大的响尾蛇，通常长度为 1.5 到 1.8 米，最大有 2.59 米的记录。在圈养条件下，体重甚至能超过12公斤。不过野生个体很难达到这个重量，但吉尼斯纪录的 15.4 公斤最重冬林就是一条野生个体，非常奇怪。老哥有点猛哟，这是一条海蛇。从花纹和身形来看，我觉得有点像狗鼻海蛇，但看不清头部的具体样子，不太确定。反正肯定是一条海蛇，而且体型相当大，如果被咬一口的话，后果不堪设想。小猫咪，你是不是有点飘了？别的猫都是找那种比自己小的多的蛇，你倒好找了条网纹蟒，还是这么大的，你觉得你打得过它吗？不要听网友吹牛逼，什么速度快七倍都是慢动作，网友没有数，你心里还没有数吗？听我一句劝，回家洗洗睡吧。<笑>
今天我们来聊聊世界上最大的蛇，它到底有多恐怖？响尾蛇体长可以达到 2.6 米，这个应该是指的东部的一般响尾蛇。王宗蛇的体长达到了3米。王宗蛇就是中医奥蛇啊，这里怎么搞了个眼镜蛇的画面？它是陆地毒性排名第二的毒蛇。等等一下，毒性排名第二，我怎么在那里听过？东部棕蛇体长大约两米，它是澳大利亚致死率最高的毒蛇，也是世界上毒性第二强的蛇。两个第二可还行，其实中医奥蛇这个第二是网友瞎编的，它的毒性能不能进前一百名都是问题。电蓝蛇的体长是三米。电蓝蛇就是生王蛇，不过这头像蟒蛇一样，一点也不像生王。黑斑水蟒体长也是三米。黑斑水蚺是一种生活在巴西东北部和法属圭亚那的水蚺，体型比斯兰小的多。海岸泰潘蛇体长可以达到三点三米。又给泰潘蛇安了个蟒蛇头。橄榄蟒的体长可以达到四米，由于性格温顺，它是可以居家饲养的蛇类。居家饲养可还行。巴布亚蟒体长是四点三九米，是一种无毒蟒蛇。不是我巴布亚蟒，虽然颜值是差了点，也不至于这么丑吧？这啥呀？哎呀，不看了，你让巴布亚蟒伤心了。这些什么套东西吗？这个蛇吃了一条蛇。蛇两头都抓到下九啊。这个东西是什么蛇呀？这有蛇哎，这条黑黑的在吃，这条红的已经吃完了。红蛇哎，两条眼镜蛇和毒蛇之间打斗，我们可以看到黑方选手身上纹有标志性的家族背纹，这是宇智波哦，不对，这是眼镜蛇的足纹，一条周色眼镜蛇。而红方选手来自于一个食蛇家族，华山胡蛇属。这个家族的成员虽然体型不大，但非常喜欢吃蛇。不过从场面上看，华山胡蛇已经被周色眼镜蛇干掉了。我都还没开始解说，你们就结束了，看来体型才是王道呀。真的。<笑>美国佛罗里达州的一条缅甸蟒，本来美国是没有缅甸蟒的。一九九二年，席卷佛罗里达的安德鲁飓风摧毁了一个藏有数百条缅甸蟒的爬行动物仓库，使得蟒蛇大量出逃。再加上一些饲养缅甸蟒的胡乱放生，导致缅甸蟒在佛罗里达大量繁殖，严重破坏了当地生态，妥妥的入侵物种啊 ！Beautiful snake. 非常秀丽端庄的趴在那里一动不动的，把我们爬山爱好者吓坏了。红色的头部加上军绿色花纹，一条百花锦蛇是一种分布于广东、广西、贵州的大型无毒蛇，最大可长到两米以上，没多大不用怕。这是菲律宾的网友拍的一条双线丽纹蛇，是菲律宾巴拉望岛的特有物种。这种蛇在防御时会把头藏起来，然后抬起尾巴，让捕食者以为尾巴就是头。如果确实走投无路了，它甚至还会装死，全身都是吸啊实力派。由于这种蛇体型很小，嘴巴通常难以咬穿皮肤，极少有咬人记录。曾经有一个部落的人被咬后头痛发烧，双脚肿痛了好几天，躺在床上根本起不来。可见双线丽纹蛇还是有点实力的，毕竟排毒量这么抠脚，还能咬出这种症状。泰国二零零七年前的某天，一名六十四岁男子大壮在睡觉时被一条马来环蛇咬伤左手中指。一小时后，他被送到了最近的小医院。两小时后，他开始呼吸困难，医生立即给他气管插管，并将他转移至另一家大医院。四小时后，大壮失去了意识，对刺激没有反应，肌腱反射缺失。医生立即给他注射担架抗马来环血清，每四小时注射四瓶，在四十小时后已经打了三十二瓶。大壮的双手终于可以活动了，但其他方面没。没啥改善，依旧上紧下垂。据药商七十小时后，此时已经打了八十七瓶抗毒血清，他的运动能力恢复了不少，但还是上紧下垂。八十八小时后，他的眼皮总算能打开了。九十小时后，拔出气管插管，最终在第十天康复出院，但出院时仍有瞳孔后遗症。哇哦，打了八十七瓶抗毒血清才保住性命，这就是马来环的含金量吗？其实，在泰国像这种被马来环严重咬伤的，有很多都是几十瓶、几十瓶打才保住性命。侧面也体现了马来环的实力。在一一九八零年十到十二月，泰国十五家医院记录了四十六例蛇伤死亡病例，其中有十三例是马来环是咬的，在杀人数量上超过了泰国原版葵，与马来风和孟加拉蛇相当。然而它的咬人数量却是这里面最少的，可见马来环有着远超其他伤位的致死率。而死亡的主要原因是当时没有马来环的担架抗毒血清，用金环蛇血清几乎无效，其中有一个甚至打了五十三瓶金环蛇血清仍然没有反应，所以后面才专门生产了马来环的担架抗毒血清。这时候肯定有人要问。哎，八十七瓶抗毒血清得花多少钱呀？我特地去官网看了一下，马来环的单价血清是一瓶一百九十九刀，八十七瓶折合人民币大概在十二万六千多。不过他们泰国当地应该是有折扣的，毕竟这